低端手机。哎，这个一直以来啊都是很容易被玩家忽略的话题啊。厂商在宣发的时候啊，也把大多数的精力花在了旗舰机上。那我感觉我们对于现在的终端手机到底是什么样的性能啊，其实并不了解。但是终端手机恰恰是出货量更大、买的人更多的存在啊。所以啊，我们今天就决定搞个十几二十台中低端手机，咱们就来好好的测一下它们的性能和能效。看一看这一些相对便宜的机器和旗舰机之间差距到底有多大，以及它们的性能到底够不够用。我们这一次参测的手机呢，一共是二十四台，如图所示是涵盖了高通和联发科常见的一些平台了。由于测能效曲线必须要拆机加 root， 所以我这里选择的大多还是小米，还有一些其他方便折腾的机型。有些不太好折腾的机器，实在难以解锁的，我们就只测了一个点，或者只能测部分项目了。那要不咱们先来看看各位在座的中低端芯片的参数规格都是什么样的吧。首先来看看高通阵营。这里最高端的7 Plus Gen 二，自不必说，用着8 Plus 的规格 ，CPU 和 GPU 都拉满，再加上台积电4纳米制程，毫无疑问的最强终端平台啊。然后这个7进一，哎，有些同学知道，这个是比较微妙的一代啊。4颗 A 7 1 0加上4颗 A 5 1 0啊，配上三星的4纳米工艺，它的这个能效大家已经可以预料到了吧？啊。<笑>不过七进一的 GPU 部分并不差，它的 GPU 是拿865降频来的，规模还是足够大的，可以期待一下。再早一代的七系芯片，我感觉关注的人会更多一点，那就是7 8 2 G、7 8 0 G 和7 7 8 G。7 8 0 G 是三星加 A 7 8那这个也没啥意思。更多人点名的呢，其实是7 7 8 G。哎呀，这个7 7 8 G 是被好多人吹成神 U 了呀，什么吊打八系旗舰都出来了，对吧？能被吹成这样，自然是因为它是台积电六纳米工艺加上 A78 架构所做出来的。那看起来这个能效似乎是稳了，对吧？但实际上这个7 7 8 G 它到底是个啥水平？跟旗舰 U 比，到底在什么样一个位置，对吧？这个也我相信大家都挺好奇的啊。啊，至于新出的这个7 8 2二 G 呢，其实它就是超频版的7 7 8 G， 完全一样的 CPU、GPU 工艺制成。仅仅是把频率拉高了一些啊！那讲完七系，我们就得聊一聊终端的六系了。这一次我们测的包括六进一、六九五和六六二。那这三款至少目前都有市售的机型搭载吧？六进一是三星四纳米配上 A 七八啊 ，GPU 虽然是换了新架构了，但是规模非常有限啊。好消息是它的大核给足了四个 A 七八，而不是像以往的中低端那样是缩成两个大核的啊。不过频率相比七系还是要低一些的啊。那从六九五开始，芯片的规模就直线下降了 ，CPU 部分都是变成了二加六的这样一个结构啊。好在依然用的是 A 七八的大核，并且是台积电六纳米工艺，认清中低端的定位，定一个合理的价格的话呢，倒也还算 OK 吧。然后我们来看看骁龙四系啊，四进一这一颗 U 呢，虽然相对还算一颗新 U 啊，但它基本上就是一个换皮降频版的六九五，能效应该是和六九五大差不差的。而最最新推出的骁龙四进二呢，哎，这一款是用在了刚出的红米十二上，这个就比四进一更有意思了。它用着四进一一个规格的 CPU， 但是把制造工艺换成了三星的，然后它的 GPU 是要。比这个四进一啊再烂一档啊，也就是说这个四进二是显著不如四进一的啊、嗯，这个定位有点让人摸不着头脑啊啊！最后这个红米 Note 9上面搭载的骁龙六六二，你看它是六系对吧？但是我们放在最后说，因为它这个要比其他的都要弱很多了，哪怕放在它推出的二零二零年，这都已经是一个过时产品了。相比上古的骁龙六六零来说，其实都没有强出太多，所以在我们这个列表里，自然是当之无愧的低端啦。聊完了高通，我们再来看看联发科这一边啊。发哥今年是搞了一次非常离谱的改名啊，好多的芯片型号本来都挺好记的，对吧？现在都给弄得乱七八糟的，迷惑程度是堪比 PC 端的英特尔 AMD 了啊！啊，反正我们这里罗列出来呢，还是主用大家熟悉的名字好了。
。发哥这边的中关顶梁柱自然就是天玑八千一和天玑八千二了。那天玑八千一绝对是发哥历史上的重磅神 U 啊，但是天玑八千二我们其实之前也测过，对吧？它没有比八千一强多少啊。这个我们甚至测下来能效是不如八千一的啊。那从这里往下开始呢，就是大家都非常熟悉的老朋友了。天玑一千二啊，这个虽然同样是四个 A 七八加上四个 A 五五，但是天玑一千二的工艺要落后一代，缓存也差了一大截 ，GPU 差距也不小，定位上呢自然是要比天玑八千一差一截啦。不过我也很好奇，同为 A 七八，这两者的能效到底能有多少差距啊？再往下走，就到了发哥的终端大迷阵了。这些发哥真正的终端生力军啊，实在是各种型号乱七八糟，鱼龙混杂。这里面最高端的就是新出的天玑一零八零。说新也不新，这个 U 实际上是天玑920的换皮超频版本，都是两个 A 7 8加六个 A 5 5的 CPU， 搭配马力 G 6 8 MC 4的 GPU， 属于和骁龙695啊，还有四进一对标的产品。啊、呃，再往下呢就是天玑 820， 这是老一代的中档芯片，四个大核，四个小核，规格还是很漂亮的。可惜 A 7 6的架构现在看是有点老了。G 5 7 MC 5的 GPU 呢也是具有一定规模，但是老架构的产品了。再往下这三位啊，天玑七百、天玑八百 U， 还有天玑八幺零，哎，这个就非常常见了。现在入门级的五 G 手机很多都会用天玑七百啊。这几位说实话放在今天看还是挺破的，两颗 A 七六，六颗 A 五五，对吧？搭配 G 五七的 GPU， 尤其是天玑七百和八幺零，甚至只有 MC 二的这个双核 GPU 的规格，确实是相当的低端了。只不过像天玑七百这种本来定位它就是低端档次嘛，只要它卖低端的价格，那就是合理的，对吧？不过你以为这就完了嘛？下面还有呢，发哥有一些四 G 的低端平台，像是这个 G 八五还有 G 九九这一些啊，前者是经常在山寨机上见到，对吧？后者在红米平板和多清手机上都有搭载。其实这个 G 9 9还算是挺良心的，它就是一个去掉5 G、GPU 超频过的天玑700甚至还是台积电6纳米工艺造的。它这个能效十有八九还比7纳米的天玑700强一点呢。那为了方便大家对比今天参测的各路终端芯片呢，我们这一次还会加入像845、855， 哎这些老旗舰机，对吧？跟各种牛鬼蛇神混在一起混战，对吧？我们今天就看看到底谁强谁弱。咱们先来看看 CPU 部分好了，绝对性能上不得不说，这个7 Plus Gen 二和天玑8千一、八千二和其他的那些机器比起来，真的不是一个级别的呀！啊，这个差距实在是太大了。我们往下面看呢，还是比较门当户对的。天玑一千二仗着高频 A 七八，依然性能还是挺强的。而7 8 2 G、7 8 0 G 和7 7 8 G 这三兄弟呢，紧随其后。7进一这个性能有点拉垮，甚至连峰值性能都没有打赢7 7 8 G 啊！再往下就是天玑920和天玑1080这两位很难打得过7 7 8 G 啊，也就是略优于低频的骁龙4进2、695和4进1吧。哎，至于天玑700那几位，对吧？妥妥的就是终端垫底了。而老旧的662和 G 8 5这两位呢，坐手低端也算是意料之中了吧。那这个测的只是峰值性能啊，那对于手机来说，光看峰值性能当然不算数，对吧？咱们的老观众肯定知道啊，手机要看能效，能效好的机器才有更强的续航、更少的发热，在相同的功耗下实现更强的性能。那么这个就是我们绘制的终端 CPU 平台能效曲线啦。我们还是给大家温习一下，就是我们每台手机都会拆机，用假电池来计量功耗。而且我们不光会测峰值那个点的能效，我们还会逐渐降频去测量从高频到低频各个点的 CPU 能效，拟合成一个曲线来全面的了解一个 CPU 的表现。那在这个图上面呢，横坐标是主板功耗，纵坐标是 CPU 的性能，略处于左上角的位置，能效越优。果然就是论能效，这个7 Plus Gen 二、天玑8千一，还有天玑8千二这一些，也是和其他 CPU 不在一个次元里的啊，差距巨大。那么在往下的真终端里面呢 ，CPU 能效最好的，果不其然还是7 7 8 G 啊，这个被吹成神 U 总归是有点本事的，对吧？不然为什么会有这么多人吹呢？但是说实话，这个7 7 8 G 它也就那样，它的能效仍然是不如骁龙865的。跟天玑八千一那些就更比不了了。这个七七八 G 啊，其实也就八八八的能效水平吧，中低频要比八八八好一点，仅此而已了。啊，不过七七八 G 已经是这里面最强的了，倒不如说啊，这个终端的 CPU 普遍能效都一般吧。
这里面最让我没想到的其实是天玑一千二。啊，我以为这四颗 A 7 8加上台积电六纳米，好说歹说换个865水平你没问题吧？结果这玩意儿的能效还不如八八八呀，跟同样 A 7 8的天玑八千一是差了十万八千里啊，这是我完全没想到的。我感觉天玑一千二这一颗 U 啊，在当时可能是有一些设计失误的，完全没有发挥出这个规格应有的效率啊。当然，如果按照纯终端的标准呢，它姑且还算是能打了。高通这一边呢，三星工艺的七卷一和七八零 G， 果不其然是败给了台积电的七七八 G 啊。但其实对比发哥来说呢，还算凑合，这两位的能效略微的不如八五五吧。但是比起发哥这一边各种六加二规格的，哪怕是台积电造 U 来说呢，都还是要来的更强一点的啊。像这个天玑920啊， 1 0 8 0啊，这几位呢，倒是和骁龙695四进一挺门当户对的，中低频能效基本接近，高频因为高通定的比较低嘛，不存在高频了。发哥这一边就是用更多的功耗换更多的性能吧，反正比中高频能效的话，物理四大核还是要比这些双大核给力多了。然后，然后就是四进二这个三星造的玩意儿了。哎呀，不出意外，又要比四进一的能效再差一点。而架构更落后，用着两颗 A 7 6的天玑七百一型人，这个能效自然还要再差一点啊。不过有一说一啊，差也差不出太多，好歹都是用现代工艺制造的。这些低端 CPU 的能效，甚至要比845这种老旗舰还好一点啦，跟 G 8 5 6 6 2这种过时玩意儿肯定不是一个次元的啦。最后作为对比，我们也把华为刚出的麒麟9 0 0 0 S 放进来看看吧。虽然它的能效没有比888好多少啊，但有一说一，放在这一群终端小朋友里面，还算是挺能打的啊。整个真终端里面，其实也就七七八 G 能达到它的水平啦。应该说呢，这几个定位中低端的芯片啊 ，CPU 能效之间还是挺接近的，也就那几个轻旗舰比较超模，剩下的我说实话鱼龙混杂啊。测完我还觉得挺无趣的啊，就感觉不管谁，其实能效差别都没有很大吧，反正都是八五五那一片的水平，倒是这个极限性能上，各位差的还是蛮多的啊。那这个就有点影响一些瞬时爆发的流畅度了。那这个差距在 GPU 部分就拉得更开了。你看 GPU 的峰值性能里面，终端地理芯的天玑700和高档点的天玑8200之间 ，GPU 甚至差出了五倍的差距啊！可是对应机型卖的价格，甚至都差不出一倍，甚至有的时候都差不出几百块啊！所以如果你有这个游戏需求的话，就差那么几百块，体验就是一个天一个地啦。另外，我们也发现，发哥这边的马力 GPU， 尤其是前几代的，它的这个 Vulkan 下的性能普遍都不如 OpenGL， 而高通的 GPU 是正好相反，对于 Vulkan 的支持普遍会更好一点。那我们再来看看各家 GPU 的能效曲线吧。到了 GPU 这里， 7 Plus Gen 二就完完全全是独一档的存在了。比天玑八千一、八千二这些还要明显高出一档。其实放在以往呢，旗舰级的 GPU 是可以拉出终端一大截的。但是现在这几个准旗舰一出来之后呢，那么打赢几年前的旗舰 GPU， 像是八八八呀，还有八六五这些 Adreno 六百老架构的，就是轻轻松松了。作为参考呢，麒麟九千 S 也是在这个位置的，和八八八接近吧。我们再来看看底下的真终端芯片的 GPU， 哎，这里面没想到吧 ？GPU 能效最好的居然是七进一，哎，这个我倒是预料到了，因为七进一用的是八六五的 GPU 啊，它的规模摆在那儿嘛。你像七七八 G 的话，它这个 GPU 的规模就给的太小了，就光靠台积电工艺撑着，能效才不至于太差。而天玑一千二的能效呢，倒是和七七八 G 差不多的水平，不过它的极限性能要高出不少。对于散热好的机器来说，理论游戏性能肯定是要更给力一点的。好消息是啊，这几位终端机的 GPU 能效都已经打赢了骁龙八五五了。那再往下这几位终端就要再菜一点了啊，像这个天玑九二零，还有天玑一零八零，他们的 GPU 能效就是贴着八五五的水平吧。紧接着是天玑八二零，而更低端的天玑七百一型人，还有像这个骁龙四剑一啊、六九五这些呢 ，GPU 能效就更差了，基本上就是八四五的水平。其中最离谱的，当属新出的这个四进二了。极限性能又不行，能效也差了老远，可以说是拉中拉了。
当然了，好说歹说，这些终端芯片用的也都是现代 GPU， 加上现代的制造工艺，对吧？能效都算是能看的啊。你像是662和 G85 这种过时产品，这个差距就要和现在这一些 GPU 大得多了。感觉他们这个能效曲线简直就是跟平的一样啊。不得不说，咱们手机端的 GPU 进化了这么多年下来，还是强了一大截的。给大家画完了能效曲线之后啊，我相信你们对于这些终端和低端的芯片应该都有一个比较清楚的认知了吧？其实哪怕像能效比较好的七七八 G 啊，和旗舰啊准高端平台比起来，也是差了蛮远的啊。只不过这些终端芯片的极限都不高，就是怼到死，它的功耗也飙不到哪儿去，对吧？热也不太能热得起来吧。话说回来啊，咱们对于手机性能的评判标准已经被各种旗舰机给惯坏了啊，搞得好像原神跑不到六十帧，它就是电子垃圾一样。但实际上啊，这些中低端机它才是市场上的主流，尤其是低端机，我还挺好奇这些机器到底打游戏是个什么样的体验的啊。那首先提醒各位啊，咱们这一次测游戏就只能是抓典型了，我们不可能同一个芯片每个机器都拿来测一遍啊。所以游戏测出来的成绩呢，也就只能代表咱们测的这一个机型了，就仅供参考吧。希望大家可以理解啊。那我们要不就从最简单的开始好了，先来看一下《王者荣耀》高清六十帧的测试。啊，应该说对于现代手机来讲啊，这个王者高清六十帧是最最基本的一个游戏诉求了。我们这儿的终端机测下来表现都不错，唯二没有达到六十帧的就只有六六二和 G 八五了，这个也是在意料之中吧。这两位确实是今天的参测选手里面比较老的存在了。那剩下的终端机，我们要不就来比一下整机功耗好了。果然是不出所料啊，比功耗最强的也是这个七 Plus Gen 二的 Note 十二 Turbo。王者六十帧整机二点四瓦，真的是相当节能啊！天玑八千一的 K 五零紧随其后，同样能效给力。而在我们参测的机型里面呢，功耗比较低的啊，基本上都是一些新发布的平台，唯一的例外是四进二。这个刚出的新 U 非常逆天的跑到了我们六十帧排名里的倒数第三，而功耗最高的两位则是天玑七百和天玑八百 U 的机器。那这个和调度也有一些关系吧？红米 Note 九五 G 和红米 Note 十一 E 这两个机器呢，在游戏里面的频率都定得挺高的。王者这个好像根本没难度啊，咱们还是上点强度好了，把原神给拿出来看看吧。虽然原神已经更新了封单的地图，但是我们测下来好像还是须弥城的压力要更大一点啊，所以跑图的路线还是跟原来一样。啊，须弥城、双峰、夜兰的这个跑图，然后这些终端机呢，咱们也没有必要去开全特效，对吧？稍微开一个中特效就差不多了嘛，比较符合他们的定位了。那我们来看看这里面到底谁跑得动吧。果然不出意外，成绩最好的一组，也就是超过五十帧的机器呢，只有我们的几位老相好啊，就是天玑八千一、天玑八千二和七 Plus Gen 二的机器啊。其中又属七 Plus Gen 二的红米 Note 十二 Turbo 表现最好，帧率更高的同时啊，功耗就只有五点一瓦，比两颗天玑的能效要更好一点啊。这个毕竟是旗舰芯片转世嘛，还是有一点本事的。不过这一次在终端机里面，没有任何一位选手可以做到全程六十帧。然后我们再来看一看第二档，就是高于三十帧、低于五十帧的这一档。这个范围内呢，就是所谓表现正常的终端机啊，像是这个七进一啊，啊六进一啊，呃，像是这个七八二 G 啊，还有天玑八二零啊，天玑一千二的机器，对吧？甭管能效如何，他们至少在游戏里都能够跑到三十帧以上，属于是能玩的一个性能。而我们测的几个老旗舰机，像是八四五、八五五和八七零的机器，也都是在这个范围跑到三十帧以上、五十帧以下。首先说一说这个七进一、七八二 G、六进一和天玑八二零这四位啊，这四个的帧率还算是比较接近的。不过让我没想到的是啊，这个荣耀的六进一居然帧率上要比小米 CV 二的七进一还要再猛一点啊！看频率也看得出调的相当的刚啊。当然代价就是五点一瓦的整机功耗。都快赶上准旗舰机了。相比之下呢，这个七进一的小米 CV 二啊，它跑着跑着就会掉下三十帧，对吧？最后也就二十几帧了。那我觉得这跟调教也有一些关系吧，过于保守了啊，属于是。而 OPPO 新出的这一台七八二 G 的机器，仗着能效还不错，也是成功的在游戏里干翻了七进一。而这一台天玑八二零的红米 Note 十叉，它的这个调教就算是比较狗屎的啦。CPU 的频率不停的上下大幅波动，帧率也是忽高忽低啊。明明处理器的理论性能还是可以的，平均帧率也不低，但是这个游戏体验就是真的不咋地啊。同样遭罪的还有天玑一千二的红米 K 四零 G， 这个调教也是相当的一刀切啊，就是直接定在了一个不算很高的频率上了。考虑到它是一台游戏手机，我觉得这个调的是不太合格的。再来看看几个老旗舰好了。
，像是骁龙八四五，果然廉颇老矣了。咱们这台一加六 T 玩原神的须弥臣，勉勉强强可以干上三十帧啊。而八五五的小米九表现就要好很多了，甚至比八七零的 K 四零都要调得更高一点，整机功耗也是飙到了五点八瓦了。这两台机器都是能够跑上四十帧的。最后一档，我们就要来聊一聊不合格的机器了，没能跑到三十帧的机器。哎呀，你还别说啊，这一次参测的终端机里面有一半都是不合格的，当然其中也不乏一些离三十帧不远的，像是七七八 G 啊、七八零 G 啊、六九五、四进一、天玑一零八零、九二零、八百 U 这几位，好歹还在二十四帧以上啊，属于是勉强做个日常，对吧？只要你能够忍受这个卡顿呢，姑且还是能够用上个十几分钟、二十分钟的，对吧？而骁龙四进二、六六二、天玑八幺零、天玑七百、G 九九和 G 八五这几位，那就是二十四帧不到了，直接就告别原神这个游戏了。想玩的话，还是乖乖去下语音游戏吧。除了原神之外，我们这一次还测了一下崩坏、星穹铁道，这个也是挺为难终端手机的。最大的问题是啊，由于刚出没多久，绝大多数的机型都没有针对这个游戏做过优化。我们还是给大家跑了一下中画质，测试一下仙州罗浮的跑图。这一次倒是有表现非常好的机器了，那就是7 Plus Gen 2的 Note 12 Turbo， 几乎是全程干满60帧了，并且它的功耗也是控制在了 4.7 瓦的整机功耗，相当的漂亮了。你看频率就会发现它的调度还是非常活跃的，调的挺不错的。作为新出的，并且是红米家的机器啊，对于崩铁做出专门的优化也是意料之中了。应该说啊，崩铁降到了中画质之后呢 ，GPU 的要求低了不少，性能其实要比原神好看不少了。其他的机器里面呢，天玑八千一的 K 五零表现也不错，同样是接近六十帧运行吧，反而是天玑八千二的 K 六零非常的拉垮，这个调度很显然是有问题的。这么点帧数，功耗居然干到了五点六瓦的整机啊，也是有点让人摸不着头脑了。前两年的神 U 骁龙八七零的表现也还可以，前十分钟都是一直能够保持六十帧的，到后面呢也是坚持不住会开始降频了，这个也不意外了，毕竟整机功耗全程下来要平均五点九瓦了，看起来并不能算是很持久那个样子啊。再往下一档就是八五五和天玑一千二了，这两位都是能够跑到五十帧左右吧，姑且还算是比较流畅的。啊，要是再老一点，像是骁龙八四五的话，就跑不到这么给力了。不过一加六 T 姑且还算是比较刚的，前五分钟甚至是把频率给干满了，后面倒是也会降频，不过全程跑下来平均也有一个三十六帧吧，对于回合制游戏来说也算是能玩的。其他几位能够跑上三十的，还包括七进一、六进一、七八二 G、七八零 G。七七八 G、天玑一零八零、九二零、八二零和天玑八百 U， 你有没有发现啊？好像要比原神合格的机器多了不少啊！毕竟 GPU 重负载的游戏，你降一降画质，压力就下来了嘛。本质上，奔铁的优化它并不算太差，对吧？和原神比起来，至少终端机大多数还是算能玩的啊。不过几台发哥的机器在这里的调教都有一点。怪异吧？我们拿天玑九二零的红米 Note 十一 Pro 来举例好了。如果你看它的频率，你就会发现，哇靠，这是什么逆天降频策略？太大起大落了吧！包括天玑八百 U 啊，还有天玑八二零的机型啊，跑奔铁的时候也会遇到这种很诡异的调频啊。这个工程师到底是怎么想的，也是让人挺摸不着头脑的。那再往下就是像骁龙六九五啊、G 九九，还有像天玑八幺零这几位了，听起来就不像是能玩的机器。结果没降频的时候，倒是确实能够跑三十帧的。不过你像多清这种小身板的机器，它散热不咋地，对吧？自然是坚持不了多久的。降完频之后，这几位就完全跑不动中画质了。最后就是根本跑不了这游戏的几位了，像是四进二啊、六六二啊，还有天玑七百啊、G 八五这一些，意料之中，没有任何的可能性啊！这游戏是根本一点也跑不动的，咱们就别想太多了。其实今天这么多的测试做下来呢，也只能简单的帮大家判断一下这些中低端平台的能效，对吧？还有跑跑游戏，方便帮大家避避坑，对吧？但是你知道我最想做的呢，其实还不是游戏，其实是各家的中低端机的续航，还有日常使用的流畅度啊。虽然说啊，能效曲线一定程度上就是在影射续航、发热和流畅度，但是终究还不是最全面的，对吧？你像各个厂家对待中端机的这个调教。上的一些态度，哎，我觉得也蛮值得聊一聊的。只不过这个要测起来，时间上就完全不现实了。我们光是做现在这些能效曲线啊，还有游戏的这个测试啊，就用了整整三个多月了，所以还是留了一些遗憾的啊。
。好在从今天的测试里面也能看出不少调教上的端倪了，比如说游戏里面，对吧？有一些硬件不差，但是根本调不来的这个情况，哎嘿嘿，哎，我就不细说了，对吧？你们也都看到了。那么视频里面所有的这一些能效曲线的数据，我们都已经更新到 socpk 点 com 上了，感兴趣的同学可以自己去网站上看数据。中关街这一波更新上去之后啊，感觉整个能效曲线都变得充实了很多啊，你说是吧？那建议大家可以活用筛选啊，就挑你想看的对比就行了。我说实话，做中低端手机芯片的视频真的是吃力不讨好啊！你也看到了对吧？这个市场其实挺无聊的，没有什么值得兴奋的地方。但又有这么多的同学，他真的就有这个中低端的购机需求。那这个时候我们要是不做，可能就真的没有太多的数据可以参考了。所以我们也是抱着这种可能不会有很多人看，但是一定要把这个视频做出来的要求，把这一期给干出来了啊！那如果你觉得我们的努力没有白费，做的还不错的话呢，一定要点赞三连支持我们啊！这个是对我们的认可啦。然后请关注我们的频道，然后如果你愿意的话呢，也可以来逛一下淘宝店、极客的店，买一点我们的周边什么的啊！那以上就是本期节目的全部内容，我们下次再见啦，拜拜。